家好，宠粉的仪态又来了。不知道你们最近有没有在追超新星运动会呢？众所周知，超新星全运会有个别名叫相亲大会，所以本着发现爱豆恋爱的蛛丝马迹，仪态也悄悄去硬磕了点糖。现在第三季已经开播 ，RYCE、UNI、硬糖少女三零三三大偶像团体全员参加，而违规女孩只有 Yami、段奥娟、赖美云、小妮、小彩虹、徐梦洁五个人参加。此外，让人眼前一亮的还有前段时间《青春有你》里面淡黄的长裙、蓬松的头发的李心凌同学。最后是潮流赛区。潮流赛区共有二十三位艺人参加，其中有一些 rapper、舞蹈大神，还有纪凌尘和林小宅。当然，刚刚上线的第一期最大看点就是 R Y C 周震南变身周真准，一雪前耻，首见十环，直接惊呆于小彤。不过，姨太最想看的可不是艺人们努力冲刺的英姿，而是扒墙角看看有没有 idol 进行亲密互动。毕竟，作为相亲大会，这档节目从来都不是浪得虚名。比如之前的 R Y C E 成员翟潇文被站姐 Yuki 脱粉回踩，鲍奇雨曾参加过创造营101的学员蒋生谈过恋爱，而且还晒出了一张翟潇文手握手机的图片作为证据，手机屏保上的照片正是蒋生参加创造101时的饭拍。翟潇文甚至还在与 Yuki 的聊天中直接承认了照片中的主角正是蒋生，虽然这俩人参加的都是创。但一个是女生版，一个是男生版，怎么会认识呢？原来他俩后来都是去参加了二零一八年的超新星运动会。不过人家也不光是来谈恋爱的，谈情说爱之余，蒋生还拿了个五十米女子短跑项的铜牌。相信翟潇文应该也是被漂亮妹妹跑步时的飒爽英姿所吸引的。只是这个恋情的锤，只是有个手机屏保和聊天截图不够实，所以两家都没有承认这个恋情。同时，比起恋爱更刺激的是翟潇文和站姐的绝美爱情。尤克说，好久都没有听到翟潇文说话，翟潇文立马发了一连串语音。这两人的 CP 可比翟潇文和蒋生的 CP 火多了。还有应援口号“手可摘星辰”，尤克翟潇文。此外，还有另外一位站姐胡姐蹦了出来，十分好笑的表示：“谁还没点和翟潇文的暧昧聊天记录啊？”翟潇文从女友到站姐，各个安排的服服帖帖，还真是宠粉大师呢。翟潇文这事儿装着无事发生也就过去了，但有的小爱豆可就被脱粉回踩大粉给踩死了。创造营二零一九第十二名陆思恒和 S N H Forty Eight 成员冯金朵一起参加了二零一九年的超新星运动会。两人还一起参加了电竞的比赛，虽然不是在同一战队，卢思恒的战队赢了后，他还跑到冯新朵的战队面前嘚瑟。现在想来，画面里每个人的笑都意味深长啊！俩小情侣在秀恩爱，后面那俩老哥是在看小年轻秀恩爱。当时两人传出绯闻后，齐齐发声否认。但没想到，私生饭们在陆思恒家对面偷偷安装了摄像头，拍下两个人同居的画面，甚至还拍到了冯金朵出门顺便帮陆思恒倒垃圾的画面。此视频一出，虽然锤爆了两人的恋情，但也让人对私生饭的行径感到不寒而栗。事情发生后，疑似冯金朵小号在微博发长文，回应此前被爆的与陆思恒的恋情等问题。他表示，事发当日曾写下简短文字，并准备按惯例痛快道歉退团，但考虑到粉丝的感受后，写下长文。他自曝患抑郁症，此次事件后，抑郁症更加严重了，并致歉粉丝，称自己做了彻彻底底的偶像失格行为。不过，陆思恒在社交平台发文否认与冯心朵恋情。称不是任何关系都是亲密关系，表示自己目前为止是单身，并且不打算发展任何恋爱关系。当然，除此之外，有些艺人胆子就更大了。超新星运动会最出名的情侣便是于晓彤和陈晓云。二零一八年，陈晓云参加了超新星运动会，并且还取得了女子五十米游泳的冠军。不过，当时新闻的关注点并不是他出色的游泳成绩，而是曼妙的身材。去年，陈晓云又参加了运动会，还取得了艺术体操的银牌。于晓彤则是在射箭项目上让很多人刮目相看。两人公开恋情后，第二季时就已经直播撒狗粮。于晓彤表白完就径直走过去，给了陈晓云一个三百六十度全景拍摄的拥吻，简直秀了姨太这个单身狗一脸。
最好笑的是，周震南看见于小彤明目张胆的拍陈小云，还觉得不太好，甚至以为他们是在偷偷恋爱，想要帮忙打个掩护。周震南因此也得到了个二级上网的梗，没想到他本人亲自证实，他用的网络真的是二级网。于小彤和陈小云公开恋情后，还一同上了综艺《我家那小子》，虽然很甜，但也经常吵架。特别是陈小云因为歌单里有一位男明星的歌曲，让于小彤大发雷霆于世，让网友饱受诟病。虽然争议不断，但两个人还是爱得火热。不过七月初时，陈小云疑似删除了社交平台中关于于小彤的相关内容。六月二十九日女方生日，男方也没有任何表示，引发两人分手猜测。但这个消息被于小彤发声否认了。《超新星运动会》最新一集播出时，教练也吃瓜问了二人感情状况。和于小彤一样，在运动会上积极追求心上人的还有董又霖。董又霖虽然在偶像练习生里没能出道，但也收获了一票粉丝。在超新星运动会的时候，他还跑了接力赛，而表演艺术体操的金晨则深深地吸引了他的注意。董又霖去参加《天天向上》时，正巧金晨也在，他在言语间丝毫不掩对金晨的喜爱，明眼人都看得出来，他真的对金晨有意。后来，他真的追到了金晨，两人还被媒体拍到了十指交扣的画面。可惜，这段恋情最终还是走向了结束。不过，董又霖之所以敢在事业上升期就明目张胆地表达对一个女明星的爱慕，可能凭的是他是成龙的外甥这个底气吧。既有热恋中的小情侣，也有分开后再见的前任情人。比如《你好旧时光》里，新锐的扮演者许梦圆和《青春有你》第三名的姚明明。二零一四年，许梦圆微博写说：“是谁照的？”姚明明就在底下酸溜溜的评论道：“男朋友呗。”得到的许梦圆否认的回复后，姚发的表情又开心了起来。许梦圆七夕发照片，姚明明也在底下评论：“我也祝你幸福。”不过，姚明明有没有成功升级为男友，并没有相应的实锤。但见到前任备胎男友这事儿，并不影响许梦圆在赛场上的发挥，照样拿了个射箭亚军。不过，这位姐们号称内娱版萧亚轩，交往的尽是年轻的弟弟们。这运动会里超过上百人，按照惯例出现一两位前任也正常。和零二年的编程弟弟有暧昧，两人发的图片被扒是同一场景的小猪佩奇。可明明两人是在不同的剧组，剧组安排的也不是同一个酒店，而且编程的抖音账号里也只关注了许梦圆一个女演员。许梦圆在 idol 圈也十分吃得开。二零一三年时，二十一岁的她还和十七岁的韩团成员文俊辉谈过恋爱，还被对方家长找上门来了，甚至还和据 C idol 蔡徐坤有过交集。当年蔡徐坤还会关心许梦圆睡觉卸不卸妆，而且蔡徐坤 C 位当天，许梦圆也有到现场支持，做的还是超前拍。姐姐不如出书吧，传授一下撩汉秘籍，估计会大卖。不过，并不是所有的人都像于小彤、董又霖一样大胆表白喜欢的女生，有些一旦被曝光，要不转为地下恋，要不就是分手。这不，前两天刚参加完运动会的林小宅就被爆出新恋情，还传出了两人的亲密照片。而恋情中的男主角正是运动会里把火炬交接给林小宅的梁继远，两人可以说是提前完成了第三届运动会作为相亲节目的 KPI。林小宅六月份才与交往七年的男友分手，这么快就又交往上了十八岁的小鲜肉。于是，关于李小宅出轨的消息也流出。一位火眼金睛的网友通过穿搭服饰的对比，发现两人早在四月底已经是相当熟络的状态。因为男方六月五日后就把头发染成了扎眼的蓝色，而那时男方梁继远并没有分手。梁继远前女友透露自己曾经给林小宅发过私信告知此事，不过林小宅与梁继远的恋情仅仅为时一天便宣告结束了。林小宅也否认了自己出轨和第三者的说法。其实内娱举办的这些个偶像运动会也是模仿日韩的，而且为阿豆提供谈恋爱的有效场所上也是一样的。之前曾有偶像揭秘过，那个运动会简直就是恋爱的丛林，而且这里聚集了上百名偶像，都是俊男靓女的，处几对情侣也正常。小情侣之间最常使用的招数就是眉目传情，悄悄地看上心上人一眼，仿佛这个世界只有自己和对方。而单身的偶像也不是就光吃口粮来着，他们的目光也在到处搜寻剧场上是否有心仪的人选。
之所以大家不约而同的都选择偶像运动会这个场所谈恋爱，是因为这个节目录制时间特别长，录制一次起码二十多个小时，有时候就连上厕所都得得到许可后才可以去。因为如果比赛完结束就回家的话，镜头里就没有人了，节目里还不能带手机出去玩，那么这时候偶像们就只能聊天解闷了。这样很多原本不熟的人就相互接触的机会了，而且那里面都是年轻又漂亮的小哥哥小姐姐们，还在运动方面充分展示了个人的魅力，这能不心动吗？不知道今年从超新星运动会中诞生的明星情侣会是谁呢？一他只希望不要有人勾搭 R Y C E 的小哥哥，我要他们独自沙雕，独自帅气。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 太的视频，就请多多点和关注 ，C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。